Was geht auf Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einem sehr angefragten Video und zwar haben sich sehr sehr viele Menschen von euch gewünscht, dass ich doch mal ein Video machen soll zu verstörenden Geistervideos und Geistersichtungen und da wurde mir auch ein Video zugeschickt, auf welches oder welches wir uns heute gemeinsam anschauen sollen und mal genauer unter die Lupe nehmen, ich kann heute nicht reden, unter die Lupe nehmen sollen und zwar handelt es sich hierbei um das neueste Video von Nukes Top 5. Ein Kanal, welcher eigentlich nur mysteriöse und paranormale Videos hochlädt. In dem Fall geht es heute um die gruseligsten und verstörendsten Geistersichtungen des Jahres 2021. Und da werden wir heute mal reinschauen und uns diese Geistervideos und mysteriösen Erscheinungen, die anscheinend aufgenommen wurden, mal genauer unter die Lupe nehmen und mal schauen, ob es sich hierbei vielleicht um irgendeinen Quatsch handelt oder vielleicht doch um echte Videos, welche man einfach nicht aufklären kann. Wie dem auch sei, ich würde sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir und gruselt euch mit mir, denn heute geht es um Geister und wir werden uns jetzt die gruseligsten und verstörendsten Geistervideos vom Jahr 2021 anschauen. Let's go! Turn off the lights and go full screen. Because it's the top 20 scariest ghost videos of the year. Okay, hab's gehört. The Highway 5 Ghost Girl. Also, this next video Vollbild to Reddit und Licht aus bei euch. Goth Doll was recorded from a monitor, then screen capped on a phone, before it finally made its way to the internet. So it's a bit potato quality. Ah. Nevertheless, the video is chilling. It was pulled from the dashcam feed of two truck drivers hmm, after a dash very video. frightening incident. So... One night two truckers are driving on Highway 5 in Lynn, Alabama, when they get the scare of a lifetime. Okay, also zwei so Trucker sind nachts äh, gefahren, das ist halt die Dashcam, die man sieht. Und die müssen irgendwas auf der Straße gesehen haben. Oh ja, da ist was. Jo, was war das? The panic-stricken truck drivers pull over and call 911. But when they check the highway in the surrounding area along with arriving police, they don't find anything. There's just no one there. Also als die Polizei gekommen ist, war einfach niemand zu sehen. Request the viewing of the footage recorded that night on Highway 5. They are shocked. Just like they thought, there is in fact a girl in a long dress walking across the road. Yo, ist halt echt einfach so ein kleines Mädchen. By their truck. They later find out that there's a well-known ghost story associated with this road, Highway 5 in Lynn, Alabama. The story goes that 10 years ago on a rainy night, a teenage girl on her way home from her high school prom lost her life on the road after being hit by an 18-wheeler truck. Over the years, many truck drivers claim that they have witnessed the girl. Yo, das ist gruselig. Also, die, das ist anscheinend eine verfluchte Straße. Und äh, da soll anscheinend vor sehr, sehr vielen Jahren ein kleines Mädchen nach ihrer, ähm, nach dem Abiball nach Hause gelaufen sein und von einem Truck überfahren worden. Und genau das haben halt die beiden gesehen und voll viele Truckdriver, also LKW-Fahrer, haben anscheinend schon davon berichtet, dass man dort immer mal wieder nachts ein kleines Mädchen auf der Straße sieht. Puh, okay, creepy. Absolut creepy. So could it be that these truck drivers captured the prom dress ghost of Highway 5? Their reactions certainly look convincing. Ja, true, also die Reaktion von den beiden sieht wirklich sehr echt aus. Ich weiß nicht, ob das... You decide. Ich weiß nicht, ob das Fake sein könnte. Das ist schwierig zu sagen. Boah, ist schwierig. I don't know. Das war mega gruselig. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, ähm, dass das... Also, wenn es gefaked ist, dann ist es CGI, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Schauspieler, eine Schauspielerin war, die da stand. Das wäre viel zu gefährlich gewesen für das Video. Also, wenn ist es CGI und wenn, dann ziemlich gutes CGI. Puh, I don't know. Haunted Hill House. Okay. The Haunted Hill House in Mineral Wells, Texas is said to be one of the most haunted locations in the US. With uh, eins, also eins der heimgesuchtesten Orte in, in ganz Amerika. A 25 year dark and troubling past that doesn't come as much of a surprise. The home was once a haven for illegal activity. It served as a gambling hall, a bootlegging operation and even a brothel. Das hat also eine It also served as a makeshift hospital for over 50 years. 
it is said that the Haunted Hill House is inhabited by the ghosts of at least nine people who lost their lives there. Oha, mindestens neun, neun Leute äh, sollen dieses, also neun Geister sollen dieses Haus heimsuchen, die the dort verstorben sind. The Hill House can be rented out for ghost tours and investigations by interested groups and curiosity Boah, schon seekers. geil, da kann man Touren machen. So, one night in late September, a group of friends and family rented the Hill House just to have a little fun. None of the group were quote unquote paranormal investigators. In fact, many of them were doubters who just wanted to prove that the so-called Haunted Hill House wasn't actually haunted at all. Also, ein paar, also da ist dann so eine Gruppe von Leuten gegangen und die wollten halt beweisen, dass es halt Quatsch ist und dass es dort nicht spukt. Ich bin mir ziemlich sicher, die wurden vom Gegenteil überzeugt. But that's not exactly how things went down. The house is said to be haunted by one particularly violent spirit that the house's owners refer to as Dr. Jaeger. One of the visitors, Victoria, lays down on the bed in one of the rooms and jokingly starts taunting Dr. Jaeger. It did not go well. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall. And then they ran out. We're gonna rewind that and we're gonna show you in regular screen. Yo. Also, da soll ein ganz böser Geist in diesem Haus sein Unwesen treiben, der heißt Dr. Jäger. Und die hat sich anscheinend darüber lustig gemacht. Können wir uns das nochmal kurz anschauen? As you can see, Und aus dem Nichts wurde sie anschreien. Irgendwie aus den auf, äh, an den Beinen rausgezogen. Boah, das schauen wir uns jetzt nochmal genau an. Es ist halt blöd, dass der Typ in dem Moment da steht. Könnte natürlich inszeniert sein, könnte aber auch echt sein. Aber guck mal, die wird ja, die wurde ja schon mit einer starken Wucht weggezogen. Und da ist halt niemand. Ja, jetzt ist halt dunkel. Jetzt sieht man halt nicht, was dahinter ist. Something seems to violently yank Victoria right off the bed as her friends look on in terror. Krass. The house has a static black and white security camera in every room and it catches the Aber was ist das da unten? Seht ihr das hier? Das sieht aus wie ein Auge und diese 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 Nachtsicht nimmt ja nur diese ganzen Augen auf. Also es könnte sein, dass da unten jemand ist, der sie gezogen hat. Könnte halt inszeniert sein. Wobei das bewegt sich kein Meter. Das ist eine Reflexion, glaube ich, weil als sie weggezogen wird, bewegt sich das kein Stück. Oh. Da war es aber dann weg. Da ist es wieder. Nee, ich glaube, das ist eine Reflexion von irgendwas. Ich glaube, das ist eine Reaktion. Okay, eine Reaktion. So he enters the same bedroom and immediately begins taunting the ghost of quote Dr. Jaeger. Also da ist dann noch mal ein Dude rein und der hat sich der ist in dasselbe Zimmer und hat auch wieder angefangen. And that if he really wants to attack someone, why doesn't he try attacking a man ja. instead? Und hat wieder angefangen sich über diesen Geist lustig zu machen. I don't know. Did you see he got pushed? Ja gut, es sah halt echt aus. Was oh, sah schon aus, als hätte man ihn geschuckt, aber da war niemand. And then he almost knocks down his two friends while making a mad dash from the room. It should be noted here that Drew has gone on record as saying that he will never set foot inside the haunted house. Oh, ich weiß nicht, das ist so schwierig zu sagen. But it gets even weirder. Ich meine, lasst uns das mal kurz ausprobieren. Wenn wenn mich, also wenn ich jetzt hier so stehe, okay? Und mich würde jetzt ich würde jetzt so tun, als würde man mich wegschucken. Würde das dann auch so aussehen? Also jetzt nehmen wir an, ich, ich tue jetzt so, als würde man mich schucken. Ich stehe jetzt so hier. Dann würde das vielleicht so aussehen. Wisst ihr, wie ich meine? So irgendwie. <lacht> I don't know. Oh, das ist so schwierig zu sagen. Aber ach, das, das könnte halt schon... Okay, das mit dem Bett. Glaube ich nicht, dass man... Da, müsste, da müsstest du ja vom Bett selber so weghüpfen. Das ist, glaube ich, schwierig zu inszenieren. Also allein... Aua, oh, fuck. Oh, mein Knie. Oh. Aber äh, das ist schwierig, alleine zu inszenieren. Aber da hätte halt irgendwo jemand stecken können, der an ihr gezogen hat. Und man hat es halt nicht gesehen. Das Schucken, I don't know. Also es hätte auch sein können, dass er einfach so weggehüpft ist. 
Was ich meine? Schwierig, weil irgendwie komischerweise jedes Mal davor jemand steht. If you watch closely, you can actually see the doorknob move as if it's being pulled. Oh. So is the haunted hill house one of the most haunted places Okay, das ist wirklich komisch, weil als die Tür zugegangen ist, ist halt der 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 Griff von der Tür so nach nach außen gegangen, als hätte jemand dran gezogen, aber da war niemand. Okay. Earth, would you go into that room and taunt the spirit of Dr. Jaeger? Ich würde gerne mal mit Dr. Jaeger reden. Guckt jetzt auf den Ding. The unhappiest place on earth. Okay, machen wir weiter. Popular Japanese YouTube channel Fourth Wall claims that they have been sent video footage of a family visiting Tokyo Disneyland. Since there are very strict privacy laws in Japan, the footage has been blurred to protect identities. Now, allegedly the family's daughter is too scared to ever return to the Disney Park after this incident. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Irgendwas ist im Disneyland äh, passiert ähm, und irgendwas muss das, die, die Tochter von den Leuten von dem YouTube-Kanal so schockiert haben, dass sie nie wieder zurück ins Disneyland möchte. Okay. This is the footage. Jetzt kommt das Video. Hm, was soll da passiert sein? Did you see it? The anonymous video recorder okay. is walking on the second floor oh. of what appears to be the Disneyland Hotel Lobby. They pan to the right and what appears to be the pale translucent figure of a little girl can be seen right in front ja, of them. Halt so ein Mädchen, so But they don't see it. They didn't even discover the figure until after their trip while they were looking through their footage. Boah, ich weiß nicht, das so is it a ghost caught on camera? Or is it just an elaborate hoax? Ah, also bei solchen Videos bin ich mir ein bisschen unsicher. The screaming ghost. Ah, ich weiß nicht. Paranormal investigator das Ross Allison has been heading up a ghost hunting team in the Pacific Northwest called A Ghost for nearly 20 years. After one of their investigations, a female team member believes that she was followed home by an unhappy spirit who attached itself to her. Afterwards, she says that every time she records her voice, unexplained horrific screams and growls appear on her recordings. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Also so ein geistiger Team ist irgendwie mit so einer Frau unterwegs und die erzählt davon, dass immer wenn sie ihre Stimme aufnimmt, man irgendwelche Schreie und, und Gegrummel und so weiter hört. Okay. In this clip, to prove her claim, she records herself in full view of a camera in a room full of people, which would make faking the recording nearly impossible. Also er sagt halt, die hat sich dann halt, ähm, die hat dann halt ihre Stimme aufgenommen in so einem Raum wo alle dabei waren und er sagt halt selber, ist es schwierig, sowas zu faken. Schauen wir es uns mal an. Hi, it's me again. Obviously. No one can understand why you have to scream and neither can I. Why do you follow me everywhere? I know you need my help, but I can't understand you. Please, can you just try to not scream? Can you try to tell me your name? Or what you'd like for us to call you? Das bin ich gespannt, ne? I have friends with me. They understand things in the spirit world. We all want to try to help. Spiel das ab. I know you came with me from Rolling Hills and I told you you would never have to go back there. But now I'm thinking you need to go someplace else. Also sie ist auf jeden Fall der festen Überzeugung, irgendjemand ist bei ihr. I'm gonna turn it off now. Also irgendein Geist, der sie verfolgt und immer bei ihr ist und immer da reinschreit dann. Okay, let's see what we've got. Okay. Just as she claims, some terrifying voice oh, seems to appear the recording, 
even though nothing could be seen or heard by live witnesses, are in the video. Wow. Also mal no joke, selbst wenn es gefaked ist, ich finde das gerade richtig gruselig, allein die Idee. Also der Gedanke, stellt euch mal vor, ihr fangt irgendwie an, ihr macht so eine Memo an einem Kumpel oder so oder an eine Freundin, schickt die so ab und auf einmal schreibt euch die Person so, Alter, wer hat da so geschrien? Und du denkst dir so, hey, ich bin doch alleine zu Hause, hörst du die Memo an und auf einmal hörst du dieses Geschrei. Also sie sagt, dass sie verfolgt wird und dass irgendein Geist, irgendeine paranormale Präsenz die ganze Zeit um sie herum ist und immer wenn sie Aufnahmen macht, die Präsenz versucht sich halt Aufmerksamkeit zu bekommen und deswegen schreit sie immer, damit sie halt Aufmerksamkeit bekommt und die Person, also diese Frau in dem Fall, halt mitbekommt, dass die da ist und sie will halt wissen, warum dieser Geist oder diese Präsenz immer schreit und was es damit auf sich hat, was, was äh, dieser... Präsenz eben auf dem Herzen liegt. Schwierig zu faken. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man das rein editiert hätte und alles geskriptet ist. Oder, dass von vornherein die Aufnahme doppelt gemacht wurde. Dass sie also quasi zweimal dasselbe gesagt hat und die die Aufnahme einfach schon dabei hatten und die halt schon präpariert war. Aber es ist schwierig. Also da ist es wirklich schwierig zu sagen, ob es echt oder fake ist. Also da fällt es mir wirklich sehr schwer, und wenn es kein Fake ist, dann Halleluja. Boah. Through the looking glass. In this classic internet ghost video, a man in South Yorkshire, England, claims that his house is haunted by the ghost of a young boy. One day he hears strange sounds coming from one of the rooms and begins filming. Okay. Dieses Haus ist anscheinend von einem kleinen Geist. Von einem Geisterjungen. Ähm, besessen. Oh, okay. Und anscheinend hat der Typ halt angefangen Geräusche zu hören und wollte dann, hat dann angefangen zu filmen. Enjoy yourself, Enjoy yourself. Oh, komm. Pull one over one hour. Pull one over one hour. Pull one over one hour. I hope. Ja. A drawer opens on its own. Es ist halt immer so schwierig. Warum müssen alle diese Geistervideos immer in so einer Kackqualität sein? Es kann doch nicht sein, dass man heutzutage noch mit so einer Qualität aufnimmt, wenn irgendwas ist. Niemand von uns oder fast niemand mehr von uns hat doch solche alte Nokia-Handys noch rumfahren und denkt sich, oh, ich glaube, da ist was. Ich, ich filme jetzt mit meinem alten Nokia-Handy, damit man es auch ja nicht versteht und ja nicht sieht. I don't know. Das ist halt das, was ich immer so komisch finde. Warum immer in so einer schlechten Qualität? Auch Alien-Videos und so. Wenn Leute mal ein Alien oder ein UFO sehen, immer in so einer Kackqualität. I don't get it. Keine Ahnung. And the heavy mattress falls over. But it gets even stranger. Ach so, es geht noch weiter. When the man is panning around the room, this. Was war da? Ja, da war doch irgendwas, oder? Did you see it? Zeig mal, was of something that looks like a small boy seems to be peering back at him in the mirror. Ja, irgendwas ist da im Spiegel. The camera back, the shape in the mirror oh ja, vanished. irgendwas war im Spiegel. Das hat auch wieder so auffällig, so keine Ahnung, wenn du, wenn du das nicht inszenierst, warum filmst du dann mit Absicht 50 Mal gefühlt? Klar, ich weiß, es wurde gerade nochmal zurückgespult und so, aber der hat ja ein paar Mal so hin und her gefilmt an dem Spiegel. Das ist immer so schwierig. Ja, irgendwas ist da auf jeden Fall. Schwierig. Aber ich bin halt immer bei diesen, bei diesen Videos, die so unglaublich schlechte Qualität haben im Jahr 2022, bin ich mir einfach nicht so ganz sicher, ob es da mit rechten Dingen zu sich geht und ob da nicht einfach so ein bisschen manipuliert wurde. Okay, also ein anonymer Taxifahrer hat in Japan irgendwas erlebt und hat es dann veröffentlicht. 
But what happens next is truly bizarre. Also er hat irgendeine Frau gesehen, die halt ihre Hand gehalten hat und er hält dann halt an, weil er sie halt mitnehmen wollte. Und dann soll irgendwas komisches passiert sein. Okay. The taxi driver remotely opens the door in the back with a switch, expecting the woman to step inside the vehicle. But when he looks again, there's no one there. So, the confused driver simply closes the door and drives away. But hmm. just a few minutes later, he drives through a tunnel on the road. Without him knowing, his drive recorder captures something absolutely terrifying. Also irgendwas hat er gesehen, macht dann automatisch die Tür hinten auf, als er feststellen muss, da war ja niemand und hat die Tür wieder zugemacht, war total confused, ist dann weitergefahren und dann scheinbar noch mal irgendwas passiert. Oh. No way. No way. No way. Irgendjemand sitzt da. Oder saß da. What? Boah, ich glaube, das editiert. I don't know. But that's is creepy. The extremely disturbing figure of a woman can be seen appearing in the back seat of his car. Yeah, anyone else Not once, but twice. She appears distorted with a swollen face, one creepy eye open and one closed. What is that creepy The taxi driver claims that he had no idea what was happening so close behind him. He says that he felt a disturbing chill at the time, but he didn't see or hear anything unusual. The driver believes this to be the manifestation of a spirit of the victim of a traffic accident on this road, forever lost on the streets of Japan, trying to get a ride back home. Ich weiß es nicht, weil es so faded, wisst ihr, das, das löst sich so langsam auf. Das kann man halt editieren, sowas. Aber, I don't know, schwierig zu sagen. Aber jetzt mal eine Frage an euch. Glaubt ihr an Geister? Ja oder nein? Schreibt es bitte jetzt mal unten in die Kommentare. Glaubst du persönlich an Geister? Sei ehrlich. Schreib es unten rein und sag ja oder nein. Würde mich interessieren, wer von euch an Geister glaubt. Boah, keine Ahnung, schwierig. Er sagt, der Taxifahrer sagt, es könnte ein, äh, ein Opfer gewesen sein von einem Verkehrsunfall, welches sich halt in ein Taxi setzen wollte, um nach Hause gefahren zu werden. I don't know. Schwierig. The St. Charles Hotel. On the YouTube Ghost Hunting Channel, The Haunted Side, Lead Investigator Patrick and his cameraman Jason are investigating the supposedly very haunted St. Charles Hotel in Carson City, Nevada. The St. Charles Hotel. The hotel Sunshine. has been in continuous operation for over 150 years. So obviously it's had its fair share of tragic events occurring inside its walls. Almost immediately, The haunted side guys begin to experience unexplained activity. Also, das ist so ein YouTuber Geisterjäger Team und die haben halt angefangen, da diesen Ort zu untersuchen. Okay, irgendwas ist runtergefallen. And we're going back in. I don't even see anything in here that's metal. Das hätte der Topf sein können, Nothing was man changed. gerade gehört hat. Patrick and Jason head to the hotel's most haunted rooms to continue their investigation. So we're standing out front of room 305 and 304. Which should we go first, 304? 304. And again, this is the floor where there's a lady um, from the 1800s that is seen around here a lot. So let's go see if we can talk. Also hier soll eine Frau vom 18. Jahrhundert now, this is when hier things unwesen get treiben. Truly bizarre. Do you have something you want to say? Come and talk to us. You are super freaky. Yeah. That was weird. Hmm? hmm? Is that you? 
And I felt like a little, like a little touch or like a little pressure. Now, at first, this clip might not seem that compelling, but right after Patrick is touched, watch what their night vision camera catches. That was weird. Is that you? Man, soll das sein? Ich hab's nicht gesehen. Did you see it? Ah. Now, this chilling capture of a pale apparition might be a bit hard to see on a darker phone ah, screen or okay. a monitor. So, I've enhanced the video just a bit. Okay, hat's ein bisschen no, aufgehört für uns. Nothing was added to the Haunted Side's original video. It has only been adjusted to highlight what was already there. Is that you? Jetzt schauen wir mal. Hmm. Next, Patrick and Jason moved to halt auch jemand im Hintergrund gelaufen. Also, es kann auch sein, dass jemand im Hintergrund gelaufen ist. Das ist also ein Hotbed of paranormal activity. They capture some very odd temperature fluctuations in the room. Okay. But the most chilling footage of all happens just after they walk out. Krasse, krasse Temperaturunterschiede Both anscheinend. Jason and myself had to leave this room. Little did we know we were about to capture something unbelievable. Was haben die aufgenommen? Was soll das sein? Hey, bin ich blind oder was? Did you see it? Oh ja. Yeah. Again, I'll enhance the video. Take ah. another look. Some creepy figure seems to just be standing. Das ist halt das, was ich meine. Ich sowas kann man halt editieren. Sowas kann man editieren. Soll ich euch das mal zeigen? Ich versuch's mal, ob ich's hinbekomme. Also, ähm, was ich glaube, was dort, was man eventuell gemacht hat, ich will niemandem was unterstellen, aber es könnte sein, dass man die Aufnahme, dass da eigentlich eine Person gelaufen ist, man aber nur die Person ausgeschnitten hat und transparent gemacht hat. Dass man sie nur ganz, ganz leicht nur noch sieht. Ich versuche das mal mit mir selbst jetzt einmal. Jetzt sollte ich transparent sein und also wie so ein Geist ein bisschen wirken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. <lacht> Vielleicht habe ich es auch nicht hinbekommen. Aber in der Regel geht das. Ich werde mir jetzt auch nicht krass Mühe geben, aber wenn man sich da richtig Mühe gibt, kann man das schon aussehen lassen wie ein Geist. So wie ich gerade. Ich bin ein Geist. Uh, ein gruseliger Geist. <lacht> ja. Ist nur eine Vermutung. Ich kenne mich ein bisschen aus mit so Videobearbeitung und so, deswegen... Ist eine Vermutung. Machen wir weiter. Standing idly in the corner with its head down. When they leave the room, it seems to raise its head and disappear into the bathroom. Schwierig. So did the haunted side catch a ghostly apparition in two separate rooms at the St. Charles Hotel? Let me know what you think down in the comments below. Schwierig. You can watch the haunted side's complete uncut investigation over on their YouTube channel. Another Gut. Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video. Das geht jetzt noch Ewigkeiten. Also es geht äh, fast eineinhalb Stunden, das Video. Ähm, wenn ihr wollt, machen wir sehr gerne einen zweiten Teil draus. Ähm, aber dazu würde ich euch einfach mal bitten, unten in die Kommentare zu schreiben. Wollt ihr, dass wir das Video gemeinsam weiterschauen? Und äh, wollt ihr einen zweiten Teil dazu? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich gerne wissen. Ähm, weil ich will jetzt nicht Überlänge an ein Video jetzt hier hochladen und es interessiert vielleicht keinen. Deswegen hätte ich gesagt, teilen wir das Ganze in so zwei, drei Teilen auf oder so. Weil wie gesagt, das Video geht eine Stunde 15. Ähm, und wir haben jetzt ein Viertel ungefähr davon gesehen. Also wenn ihr wollt, dass wir das Video weiter anschauen und gemeinsam diese Geistervideos analysieren, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, eure Meinung, ähm, weil ich eben sehr viel Rücksicht auf meine Community nehme. So, in dem Sinne, das war's mit dem Video. Sehr viele hatten es sich gewünscht. Ich hoffe, die, die es sich gewünscht haben, sind jetzt äh, glücklich darüber. Mir hat es auch selber sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich persönlich mag ja auch diese Reaction-Videos, mache sie aber nicht so oft. Aber wenn ihr allgemein Themen und Ideen habt, äh, schreibt sie auch in die Kommentare. Wie gefühlt äh, alles heute. Die ganze Zeit sage ich, schreibt sie in die Kommentare. Ähm, ja, aber wenn ihr Wünsche habt zu irgendwelchen Sachen, auf die ich reagieren soll, die wir zusammen anschauen sollen oder so, schreibt es unten rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch echt gruselig. So Geistervideos sind übel mein Ding. Das habe ich auch früher immer voll geliebt. Ähm, ja, danke für den Support. Ich liebe euch über alles. Wie gesagt, wenn ihr den zweiten Teil wollt, lasst es mich gerne wissen. Und dann schauen wir das Video zusammen weiter und analysieren weiter. In dem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich liebe euch.